Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui dans notre rubrique Science Mythe Religieux, nous essaierons de connaître qui a écrit la Bible. Un mystère bientôt, peut-être, élucidé, le mythe révélé. Surnommé le livre des livres, il a traversé les siècles. Best-seller absolu, traduit en 2000 langues, la Bible n'a pourtant pas d'auteur. Qui l'a écrite Pour qui Dans quel contexte Un documentaire diffusé sur la RTS lève un coin de voile sur cette aventure extraordinaire. À quelle époque la Bible a-t-elle été écrite Par qui Dans quelles circonstances Avec quel objectif La découverte archéologique la plus importante du XXe siècle, celle des manuscrits de la mer morte en 1947, permet de lever un peu le voile sur l'un des plus grands mystères de l'histoire. Mais ces manuscrits sont-ils des textes originaux Grâce à des techniques scientifiques de pointe, l'imagerie multispectrale, la recherche ADN et l'intelligence artificielle, les chercheurs peuvent désormais apporter certaines réponses. C'est ce que montre le documentaire « Qui a écrit la Bible ?» Le mystère révélé, de Nathalie Laville, à découvrir. De livres révélés à livres contestés un extrait de la Bible de Gutenberg. Johanna Le Guerre, AFP, au XVe siècle, lorsque Gutenberg imprime la Bible, les autorités religieuses affirment que c'est Dieu lui-même qui a dicté les textes à des prophètes, à commencer par Moïse pour le Pentateuch, soit les cinq premiers rouleaux de l'Ancien Testament qui correspond à la Torah juive. En font partie, notamment, la Genèse et l'Exode. À partir du XVIIe siècle, ce dogme est remis en question. Le philosophe Baruch Spinoza en 1670 en relève certaines incohérences, dont celle-ci. Comment Moïse aurait-il pu faire le récit de sa propre mort La Bible ne revendique en aucun auteur, alors comment le ou les identifier quand on n'en connaît que des copies successives, dont les plus anciennes remontent au Moyen-Age Découverte archéologique majeure Tout bascule en 1947 lorsqu'un jeune bédouin parti à la recherche de l'une de ses chèvres trouve dans une grotte de Qumran, dans le désert de Judée, de grandes jarres qui contiennent des rouleaux de cuir, enveloppés dans de la toile de lin. Aussitôt des recherches archéologiques se mettent en place, dirigées par le moine dominicain Roland Devaux. Les grottes de Qumran où ont été découverts les manuscrits de la mer morte. Louisa Ricciarini, l'image via AFP, en 10 ans, de 1947 à 1956, 11 grottes sont explorées, révélant 87, 000 fragments appartenant à 870 manuscrits, dont 220 de textes bibliques. Ils sont rédigés sur parchemin ou papyrus, en majorité écrits en hébreu, mais aussi en araméen et en grec. Ils couvrent 4 siècles, de 300 avant JC à 100 ans après. Pièce maîtresse de ces fouilles, le rouleau du prophète Isaïe, datant d'environ un siècle avant Jésus-Christ. Il contient l'intégralité des 66 chapitres du livre d'Isaïe et mesure plus de 7 mètres de long. Il s'agit du manuscrit le mieux conservé et le plus complet du site de Qumran, et de l'un des plus anciens textes de la Bible hébraïque connu à ce jour. Un puzzle à pièces multiples il faudra attendre 50 ans pour reconstituer le puzzle de ces dizaines de milliers de fragments, ce qui a nourri de multiples thèses complotistes. Mais c'était un travail de titan. Les fragments étaient parfois en très mauvais état, illisibles à l'œil nu, et particulièrement délicats à manipuler, explique Penny Nashor, fondatrice de l'unité des manuscrits de la mer morte. Aujourd'hui, chaque miette a été identifiée, décryptée et traduite. Ces manuscrits sont consultables gratuitement sur le site de la Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library. Mais cela ne répond toujours pas à la question, qui sont les auteurs Plus grand que plus grand que à écouter, André Paul, historien et théologien français, qui a dédié sa vie aux manuscrits de Qumran, Babel, publié le 27 novembre 2016 dans un premier temps, on a attribué ces textes aux Esséniens, une communauté juive qui a prospéré sur le site à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ et qui a disparu avec la destruction du Temple de Jérusalem par les Romains en l'an 70 de notre ère. Mais des recherches en ADN, sans démentir cette hypothèse, vont apporter une autre information. Ces analyses montrent que le cuir des rouleaux provient de différents animaux, notamment de chèvres et de moutons. Or ces derniers ne pouvaient pas paître dans une région aussi désolée que le désert de Judée. Preuve qu'il ne s'agit pas seulement d'une production locale. Joe Uziel, directeur de l'unité des manuscrits de la mer morte. Une des explications serait que certains manuscrits ont été écrits et archivés sur place, à Qumran, tandis que d'autres auraient été précipitamment cachés dans des grottes naturelles lors de la grande révolte qui débute en 66. Un fragment de manuscrit de la mer morte avant, G, et après avoir été capturé par une technologie d'image multispectrale, AFP, 
une technique venue de la NASA, l'imagerie multispectrale, va affiner la recherche en plongeant dans le détail des écritures. Ce système par longueur d'onde permet de faire apparaître ce que l'œil ne pouvait pas voir, signes de ponctuation, lettres effacées, bouts manquants, correction dans les marges ou sur le texte lui-même. Et que constate-t-on Grâce à la science, la figure du copiste se précise. On découvre qu'il n'a pas seulement mission de transmettre et de copier mais aussi d'éditer, de retravailler, de corriger, de préciser et d'adapter en fonction des époques. Et en éditant, il devient aussi auteur. Michael Langlois, historien et bibliste Certains chercheurs vont jusqu'à affirmer qu'il n'y aurait pas une œuvre originelle mais plusieurs. La preuve Il existe, par exemple, deux récits de la création collés l'un à l'autre. Idem pour le déluge et l'arche de Noé. Ce sont deux traditions différentes mais que l'on ne peut pas dissocier, comme s'il s'agissait de deux textes à des stades de rédaction différentes. Une pluralité textuelle qui tendrait à prouver qu'il n'y a pas un seul auteur d'un seul trait, mais plusieurs sur plusieurs siècles, explique Jean-Sébastien Rey, philologue et chercheur à l'Université de Lorraine qui a étudié différents fragments lettre par lettre. L'imagerie multispectrale a permis de révéler ce que l'œil ne voyait pas. Galité IBBON, AFP, l'algorithme de Dieu grâce au « deep learning » de l'intelligence artificielle, on peut aller plus loin dans l'investigation et savoir combien de mains ont travaillé sur un texte, en reconnaissant l'écriture propre à chacun des scribes. C'est le cas de l'Université de Lausanne qui a développé un outil mathématique qui permet d'optimiser les analyses paléographiques afin d'identifier, par exemple, différentes écoles religieuses ou de scribes. Qui a commandité ces textes La Bible serait donc l'œuvre des scribes qui l'ont écrite, fait vivre et voyager avant que le milieu des rabbins fixe le texte au deuxième siècle après Jésus-Christ mais d'où viennent-ils ces textes Il existe beaucoup de similitudes avec des traditions anciennes. Le récit de la création et du déluge existe déjà dans les traditions mésopotamiennes, par exemple. La Bible serait ainsi le résultat d'un long processus d'agrégation, de l'assemblage de mythes et de légendes, de traditions orales et de fables, mais aussi de faits réels. La Bible a été écrite en mille ans, dit Michael Langlois. Mais qui a eu la volonté de tout rassembler Qui a commandité ce travail Pour l'archéologue israélien Israël Finkelstein, qui a travaillé 15 ans sur les fouilles de Megiddo à 90 km au nord de Jérusalem, c'est le roi Josias, 640 à 609 AV. J. C. qui règne sur Juda, qui serait à l'origine de cette compilation, prémisse de qui deviendra la Bible. Le monarque avait besoin d'un grand récit pour donner corps à son ambition, reconquérir une partie de son royaume. Et voilà comment, selon l'archéologue et d'autres experts avec lui, ce qui n'était qu'un texte de propagande est devenu le texte fondateur de l'identité culturelle d'un peuple en exil. Marie-Claude Martin c'est tout pour le moment, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Merci à tous. Bye.